ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಳಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಒಬ್ಬರು ಕೀ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ಜಫ್ರೀಸ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಅವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ತರದೇ ಹಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಳೆಯರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಫ್ರೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೀಪೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯೂ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಫ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಯರ್ಸ್ ಎಫ್ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ ಸ್ಟೀಪೆಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜಫ್ರೀಸ್ ಅವರು ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಹಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯೂ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೌನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಂತರ ಕಂಡು ಬಂತಿರೋ ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ 
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ರಿಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡದಷ್ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಅದು ಖಂಡಿತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಲಿವರ್ಸ್ ವುಡ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಬಿಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಾಶನ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯೂಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಲ್ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಬಲ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದಿನ ಸೋ ಈ ಟಪಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಾಗ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹಾಗಂತ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದ ಮ
ಯಾರಿಗೂ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ರೇಷಿಯೋ ಇದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬಹುದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ಸೋ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹವ್ ನೌ ಕವರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೀಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಇದು ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ದಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಟೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಲುಪಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡಾಲರ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತವೋ ಇಲ್ವೋ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಬಲ್